हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर टू यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर थ्री जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को जी हां दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एम यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेश वीडियोस मिलते रहेंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आज पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि टी और एम का रिलेशन क्या है और क्या है खास इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूटिलिटी क्या है तो यूटिलिटी कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन सिंपल वर्ड्स अगर कहें तो हर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रोडक्ट सर्विसेज कमोडिटीज को परचेज करता है क्योंकि उस कमोडिटी में उस प्रोडक्ट में ही तो होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर और उसी पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी आज इसी यूटिलिटी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर जिससे हमें पता चलेगा कि भैया ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेस में हर ह्यूमन बीइंग अपने वांट को सेटिस्फाई करता है और कोशिश करता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे तो दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट हैं कुछ इस प्रकार टी यानी टोटल यूटिलिटी और एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है नाम में ही सब कुछ है दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें टोटल यूटिलिटी की तो याद रखिए टोटल यूटिलिटी यानी एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटीज जी हाँ हमने जो भी कंज्यूम किए हैं कमोडिटीज या प्रोडक्ट उनके हर यूनिट पर जितनी भी यूटिलिटी मिली है उसे जब हम एड अप कर देते हैं तो हमारे को टोटल यूटिलिटी मिल जाती है यानी एक थर्स्टी पर्सन जब ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा है तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर फिर सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर फिर थर्ड ग्लास ऑफ वाटर ये तीनों ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने पर उसे जितनी यूटिलिटी मिली होगी उसका एडिशन होगा टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने पर उसे दस यूनिट अच्छा लगा सेकेंड वाले पे टेन के बाद एट यूनिट्स उसके बाद सिक्स यूनिट्स उसके बाद फोर यूनिट्स मल्टीपल 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 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने पर हर बार उसे कुछ ना कुछ यूटिलिटी तो मिली होगी जब हम इन सभी ग्लासेस ऑफ वाटर की यूटिलिटी को एड अप कर देंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी बेसिकली बात बहुत सिंपल है एड करा सगड़ना जी हाँ दोस्तों जब आप एड कर देंगे सभी यूटिलिटीज को तो आपको मिल जाती है टोटल यूटिलिटी नाम में ही सब कुछ है टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम यानी सक्सेसिव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने जब यूनिट्स को कंज्यूम किया प्रोडक्ट को कंज्यूम किया तो जो यूटिलिटी हमें सभी से मिली है उसका टोटल होता है टोटल यूटिलिटी बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर दोस्तों नाम है इसका मार्जिनल यूटिलिटी जी हां दोस्तों मार्जिन ये शब्द जब आपके सामने आए तो हमेशा याद रखिए एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा क्या याद रखिए एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा क्या याद रखिए एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा यानी दोस्तों एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल यूनिट एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल यूनिट शब्द दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा अब जब पढ़ूंगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी अंडरलाइन कीजिए डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम जी हाँ जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं और उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी मैं पानी पूरी खा रहा था एक दो तीन चार पांच छह पानी पूरी मैंने खा ली मुझे बहुत सारी यूटिलिटी भी मिली उसके बाद मेरा मन किया कि भैया हमारे इंडियन मन की तो आपको जानते ही हैं कैसी हरकत है हम कहते हैं भैया सूखा पूरी भी चीजें जी हाँ सूखा पूरी तो लगेगी भैया तो ये जो सूखा पूरी हमें एडिशनल बेनिफिट देती है ना बॉस इस एडिशनल बेनिफिट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी मार्जिनल यूटिलिटी वाला बेनिफिट येस माई डियर स्टूडेंट्स इन अदर वर्ड इट इज एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बेसिकली जो भी लास्ट यूनिट से हमें फायदा मिलता है उस फायदे को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं तो दोस्तों आज दो कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं टोटल यूटिलिटी यानी सबका एडिशन 
जितना भी आपने कंज्यूम किया होगा सबको ऐड कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल बेनिफिट बाय एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पन तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझे अब चलिए जान लेते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा संबंध कैसे हैं दोनों के चलिए जान लेते हैं जी हाँ रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू को समझने के लिए ये डब्बा ये यूटिलिटी का शेड्यूल जो है ये आपके बहुत काम आने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के तीन कॉलम्स बने हुए हैं यहां पर आप देखते हैं दोस्तों की जैसे जैसे एक एक यूनिट कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे टी और एम जो है वो आपके सामने शो होती जा रही है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां समझने हैं सबसे पहले ये कि टी और एम ये दोनों इनिशियली सेम होते हैं बोथ आर इनिशियली सेम दोस्तों बहुत बारीकी से समझिएगा एकदम आसान हो जाएगा इसके बाद जब हम और एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया टोटल यूटिलिटी तो एडिशन ऑफ ऑल है तो यहां पर तो टोटल हमेशा बढ़ने वाला है जैसे कि मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों सबसे पहले देखिए फर्स्ट यूनिट पर मेरे को 10 यूटिलिटी मिलती है तो सेम है 10 यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी भी वही है क्योंकि अभी तो हमने एक ही यूनिट कंज्यूम किया है तो फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है लेकिन जब हम एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इस सेकेंड यूनिट से हमें यूटिलिटी जो मिलती है वो होती है एट सेकेंड यूनिट से हमें यूटिलिटी कितनी मिली एट मिली अब दोस्तों जब हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की यूटिलिटी का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस आठ दैट इज 18, 18 तो टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होती हुई नजर आएगी क्योंकि उसमें हर बार की एडिशन ऐड होते जाएगी तो यहां पर सेकंड यूनिट का यूटिलिटी था 8, टोटल यूटिलिटी हो गया अठारह अब थर्ड यूनिट हमने जब कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी मिली सिक्स दैट इज अवर मार्जिनल बेनिफिट एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिला छ तो इसको जब हम 18 में जोड़ देते हैं 18 प्लस सिक्स विल बिकम 24 फोर दैट इज अवर टोटल यूटिलिटी तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉलम्स कैसे बने हुए हैं वो समझ में आ रहा होगा इनिशियली बोथ आर सेम 10 10 मार्जिनल भी सेम है टोटल यूटिलिटी भी सेम है लेकिन जैसे जैसे हम और ज्यादा कंज्यूम करते हैं कमोडिटी को तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाती है वो कम होते जाती है अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है दोस्तों जब हमारा छोटा भीम जो है वो एक के बाद एक लड्डू कंज्यूम करता है तो जैसे जैसे वो लड्डू कंज्यूम करेगा ज्यादा लड्डू खाने पर उसकी इच्छा जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी क्योंकि उसका पेट भर जाएगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होने लगेगा तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव मोर ऑफ अ कमोडिटी वी टेंड टू हैव लेस ऑफ इट जितना ज्यादा हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे उतनी उसे और कंज्यूम करने की हमारी इच्छा कम हो जाएगी और इसीलिए आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे दस है दूसरे पे आठ तीसरे पे छह चौथे पे चार पांचवे पे दो और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो जाती है और आखिर में जब पेट भर जाने पर हम और जबरदस्ती कंज्यूम कर रहे हैं तो पेट खराब हो जाएगा गुड़ 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 और फिर जो है हमारे को नेगेटिव यूटिलिटी का सामना करना पड़ेगा तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी का स्वभाव आपको यहां पर समझना है दैट इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग एंड उसके उलट अगर हम टोटल यूटिलिटी को देखें तो ये तो बढ़ते रहती है शुरुआत से ही क्यों क्योंकि ये तो एडिशन है पहले 10 में 8 जोड़ दिए तो 18 फिर 18 में 6 जोड़ दिए तो 24 24 में 4 ऐड कर दिए तो 28 इस तरह से एडिशन होते रहता है और टोटल यूटिलिटी तो ऐड ही होती रहती है यस यहां पर चार पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों इनिशियली टी यू एंड एम यू आर सेम और इक्वल जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं दस दस उसके बाद टी यू इंक्रीजेस आप देख सकते हैं दस के बाद अठारह अठारह के बाद चौबीस तो टी यू इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट और दूसरी तरफ एम यू डिमिनिशेस दस के बाद आठ आठ के बाद छह छह के बाद चार चार के बाद दो तो ये स्टार्टिंग से ही डिमिनिश हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एट अ सर्टन पॉइंट टी यू इज हाइएस्ट जो कि आप यहां पे देख सकते हैं टी यू हाइएस्ट हो गया है 30 पे टी यू हाइएस्ट अपने पीक पर है हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी यहां पर मिल चुकी है और इसी पॉइंट पे एम यू बिकम्स जीरो यानी जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी हासिल नहीं करते वो जीरो हो जाती है और आखिर में दोस्तों आफ्टर दिस पॉइंट जीरो के बाद भी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एम यू बिकम्स नेगेटिव एंड टी यू ऑल्सो स्टार्ट डिमिनिशिंग तो 30 के बाद यहां पे देखिए एक और यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे पॉइंट नंबर सेवन पे 
तो यहां पे TU भी 30 से 28 हो जाएगा यानी कम हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरती ही रहती है तो ये नेगेटिव हो जाएगी जी हाँ टेन एट सिक्स फोर टू जीरो माइनस टू आखिर में जीरो के बाद तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा दोस्तों ये आंकड़े भी आपको बायहार्ट करने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये चार रूल्स याद रखिए कि एम यू ऑलवेज कीप्स ऑन डिमिनिशिंग जो भी आंकड़े आप लिख रहे हैं आपको डाउन जाना है यानी डिमिनिश करना है और साथ ही साथ टी की अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको सिर्फ एडअप करते जाना है तो ऐड करते हुए आप ऑटोमेटिकली एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे और वहां से आपको मार्जिनल यूटिलिटी तो जीरो ही मिलने वाली है तो आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा और टी जो है वो एक्सट्रीम से अब कम में शुरू हो जाएगा डिमिनिश होना बढ़ते हैं दोस्तों आगे यहां पर क्या हम सीखे इस पिछले चार्ट से तो हम ये सीखे कि भैया टी यू एम यू सेम सेम होते हैं उसके बाद टी यू इंक्रीज होता है एम यू डिक्रीज होता है टी यू हाइएस्ट होता है तब एम यू जीरो हो जाता है यानी लोएस्ट हो जाता है आखिर में हमने देखा कि टी यू पॉजिटिव है लेकिन डिक्लाइन कर रहा है तीस से अट्ठाइस हो गया और एम यू जो है वो अब नेगेटिव हो चुका है तो क्या क्या सीखे चार चीजें सेम सेम इनिशियली इंक्रीज तो ये डिक्रीज हाइएस्ट तो ये लोएस्ट यानी जीरो और ये पॉजिटिव तो एम जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो इस तरह से आप अपने ओन से भी चार्ट को बना सकते हैं जैसा कि यहां पर मैंने बनाया है यूनिट्स लिखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसे लड्डू ले लीजिए पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए या एक्स कमोडिटी लिखिए आपके ऊपर है टी जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन इंक्रीज होता रहेगा 20 फिर 35 45 ये कैसे आ रहा है तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी के एडिशन से आ रहा है पहले इनिशियली बहुत आर सेम 20 20 देखिए उसके बाद जो है एम यू डिमिनिश होता है कम होता है तो 20 से 15 आ गया 20 में 15 जुड़ गए तो ये हो गया 35 इसके बाद 15 से ये नीचे आता है दस पे पैंतीस में दस जुड़ गए तो टी हो गया फोर्टी और कम होती है डिमिनिश होती है मार्जिन यूटिलिटी 10 से 5 पे आ गए 35 45 में 5 जुड़ गए तो हो गए 50 और जैसे जैसे ये रिड्यूस होता है एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है मार्जिन यूटिलिटी और फिर नेगेटिव भी हो जाती है तो इस प्रकार यू कैन इन योर ओन नंबर्स आल्सो मेक अ टेबल लाइक दिस एंड प्रेजेंट इट इन द बोर्ड एग्जाम कोई भी दिक्कत की बात नहीं है बढ़ते हैं दोस्तों शेड्यूल और डायग्राम की ओर जो कि बोर्ड एग्जाम में दो से तीन मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है शेड्यूल और डायग्राम की बात करें तो शेड्यूल तो वही है जो हमने अभी अभी देखा पीछे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें आप देखिए दोस्तों ध्यान से तो यू विल सी दर आर टू एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहां एक्स एक्सेस पे हम शो कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स यानी हमारे जो यूनिट्स का कॉलम था वो और वाई एक्सेस पे दोस्तों हम टी यू और एम यू का कर्व बना रहे हैं तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है दोनों की शुरुआत तो सेम पॉइंट से होती है ये वाले पॉइंट से अगर हम इस टेबल के हिसाब से जाए तो बोथ आर स्टार्टिंग एट टेन तो यहां पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है आठ और बारह के बीच में ये दस वाला पॉइंट है और यहां से दोनों की शुरुआत हो रही है फिर ये जो नीचे आ रहा है नीचू एम यू जो नीचे आ रहा है वो कौन सा कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है क्योंकि टेबल में हमने क्या देखा कि एम यू स्टार्ट डिमिनिशिंग तो ये दस से आठ आठ से छ ये धीरे धीरे जो है नीचे आते जा रहा है और फाइनली एक पॉइंट आता है जब ये जीरो हो जाता है तो आप देख सकते हैं इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस और फिर उससे नीचे ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी यानी ये माइनस टू वाला पार्ट है और इसी के उलट अगर हम देखें ये ऊपर की लाइन तो ये ऊपर की लाइन है हमारा टी यू कर्व दैट इज टोटल यूटिलिटी कर्व यहां पर आप देख सकते हैं ये दस से ऊपर ही जा रहा है एटीन की ओर उसके बाद ये 24 की ओर जाता है देन 28 और इसी तरह ये ऊपर जाते हुए एक पॉइंट आता है 30 जहां पे इट इज मैक्सिमम और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है 28 पर दैट मींस टी जो है वो थोड़ा सा लास्ट में नीचे भी आना शुरू कर देता है डिमिनिश हो जाता है इसी को एक्सप्लेन कुछ इस प्रकार से आप ओन वर्ड्स में कर सकते हैं ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस एक्स शोज यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड वाई शोज टी एंड एम यू सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं स्टार्ट यू कैन स्टार्ट प्लॉटिंग माई डियर स्टूडेंट्स इजिली एज पर द शेड्यूल यानी जो शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से आप प्लॉट कर लीजिए और आपका डायग्राम भी इजिली तैयार हो जाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चार पॉइंट जो हमने पीछे देखे यही चार पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं इनिशियली टी यू एंड एम यू आर द सेम और इक्वल टी यू इंक्रीज इज अमिनिशिंग रेट एंड एम यू डिमिनिश यानी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती रहती है एट अ सर्टन पॉइंट टी यू इज हाइएस्ट एंड एम यू बिकम्स जीरो और आखिर में दोस्तों मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है तब हमारा एम यू नेगेटिव हो जाता है टी यू भी डिमिनिश होना शुरू कर देता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है पॉइंट टू रिमेंबर एम यू डिमिनिशेस
एम यू कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो यानी मार्जिनल यूटिलिटी की एक खासियत है कि वो पॉजिटिव भी होती है वो नेगेटिव भी होती है एक पॉइंट पे और वो जीरो भी होती है जब हाइएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल होता है बेसिकली एम यू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग क्या याद रखेंगे एम यू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग यस माय डियर स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे लिख करके नोट डाउन करेंगे कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा मेरा आईडी है राजगोर जयशवी इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल यहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर नाम है स्काई एजुकेशन वी ऑलवेज कीप ऑन अपडेटिंग इट हम वहां पर रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब